vás dopadne ta pohroma. A zasloužíte si to samozřejmě. Takže s láskou budete komunikovat s kýmkoliv, protože všechno, co existuje, je Bůh. Když si člověk většinou představí Boha, tak je takový malinký, takový prášek, něco, co nejvíce je něco Pak půjde po ulici a na někoho šňafne, ty jsi blbec. Jo? Už si neuvědomí to božství v tom druhém, živu, v tom druhém člověku. Prosím vás. První chyba na komunikační úrovni je, že ten člověk nekomunikuje. Teď už víte, že vy vlastně v úzovkách neexistuje. Existuje jeden Bůh, který hraje mnoho rolí mezi sebou. Takže když někomu ublížíte, nebo s ním nemluvíte, nebo s lidmi nemluvíte, tak vlastně oddělujete sebe, když se ubližujete. Když ten člověk bude nemluvný, taky se nedozví spoustu věcí, taky s ním lidi nebudou mluvit. On sám sebe odsuzuje do samoty, kterou třeba nemá rád. Takže prosím vás, komunikujte. Druhá varianta, která je velice špatná, je, že ten člověk naopak komunikuje jazykem, pozor i myšlenkou, jako když většem mrzká. To je samá nadávka. Jo. A to je dobec. A ta je to, a ten je to. To je zbytečný, prosím vás. Vidíte tady přídavná žláza z vnitřní sekrecí je štítná žláza. Každý, kdo má problémy se štítnou žlázou, má špatnou komunikaci. Tak to bude komunikovat s nenávistí k někomu. Bude mít rakovinu štítný žláze. Všechno se na tom těle zobrazí přesně tak, jak ten člověk vytváří. Tak, jak přemýšlíte, takový jste, tak se vám vytváří vaše tělo. A já vám teď ukážu, proč je závadné kritizovat. Kritika. Zkuste si představit, že jsem vaše maminka. Jste moje dítě. A já budu maminka vědoucí, tak jako jsem. A budu vidět, že vy jako moje dítě se rozhodujete udělat věc, která určitě blbě dopadne, protože moje ego není samozřejmě zapasovaný do té věci. A tak se snažím poradit. No. Řeknu, prosím tě, nedělej to, to určitě nevíte, to špatně dopadne. Ale jste moje dítě, rozhodnete se, že se, že se to vyzkouší, tak to zkrátka provedete. A během krátké chvíle zkrátka se to rozbije. A teď se držte, prosím vás, striktně přítomnosti. Striktně. Tady uvidíte pravdu, jinak budete slepí a hodí. Tady se to rozbilo. Když já jsem ale vědoucí maminka, tak já se usměju. A řeknu, to nic není. Koupíme nový. Opravíme to. Protože já vím, že existuje jenom dobro. A že vy jste se poučili. V okamžiku, kdy se to rozbilo, to moje dítě se poučilo. Lidé většinou si myslí, že když nevidí hmotu, že prodělali. Když vydám peníze a dostanu za to něco hmotného do ruky, na co si můžu šáhnout, tak mají pocit, že vydělali. Ale když vydají peníze a nic nemají v ruce, tak mají pocit, že byli oklamaní. A to není, prosím vás. Ten člověk si koupil neviditelnou zkušenost. On si taky koupil, zaplatil si penězmi. Takže on vždycky vydělá ten člověk. Bohužel člověk, který tohle nevnímá, je tak rozladěný a stahuje se k horším věcem a tvoří ve svém těle horší a horší situace. Tím si zhoršuje samozřejmě osud. Ale protože já jsem maminka vědoucí, já vím, že to moje dítě se poučilo, takže já jsem šťastná. A teď vyměníme maminku, jo? budu nevědomá maminka. V okamžiku, kdy vy jako moje dítě tohle rozbijete, já, protože jsem nevědomá, nebudu respektovat přítomnost. 
ty přítomnosti, kdy jste to rozbili, jste se poučili. Řekli jste si, Ježíši, ta máma měla pravdu. Už to neměla. Stavím se. Možná, že řeknete, mám je pro mě, měla zpravdu. Možná, že to neřeknete, měla to nezáleží. Jo? Jenže v okamžiku, kdy já jako nevědová maminka uvidím kurvě s rozbitou, já už nebudu se uvědomovat, že vlastně když šlehnu na to svoje dítě kritiku, jsi hrozné, když to udělal, já jsem to říkala, bla, 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 bla. já už vlastně kritizuju někoho úplně jiného. To můj dítě se poučilo. Já kritizuju v následní přítomní chvíli poučeného člověka. Ale protože i ten poučený člověk má svoje ego, samozřejmě, jeho tady máme všichni, a ego se hodně spíná na kritice. Takhle mu vyjde taková ta červená boka k tomu mému dítěti, jak to jako zbří. A řekne si, když ne na hlas, pozor, tak aspoň v duchu, počkej ty, 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 já ti ukážu, že to dokážu. A já to kritikou, to dítě v ženu do další situace, kdy to zkusíme dokázat, že to umí. Kritika, prosím vás, je zbytečnost. Je to nepochopení přítomného času. Ta věc se stala. Počka. Proč zbytečně si trénovat štítnou hlázu? A mít problémy samozřejmě s hormonama v téhle úrovni. My nesmíme ani posuzovat, to jsem vám říkala včera, protože i posuzování je posuzování dějů v božím těle. Jestli jsou takový, jaký jsou. Buďte spokojení přítomnosti, řešte jenom na stávající situaci tam, kde zrovna máte tělo. To je všechno. Tak jak vidíte, už dřímá v ruce za stupaš, kterou jsem vám slíbila. Abych vám prostě pro pětu vysvětlila magii. Už jsem vám řekla, že člověk, který žije první životy, než se dostane do srdeční čakry, ten nemá žádný charisma, prosím vás, protože toho Boha v něm je méně než polovina. Bůh je vlastně láska, že jo, láska v nás, tam převažuje ego v tom člověku. Ale jakmile projde srdeční čakrou a zvyšuje se život po životě, jeho vibrace, jeho vědění, odnáší si v každém těch úvatě zkušenosti. Ten člověk nabírá víc Boha v sobě. A voda se pořád odpařuje, 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 až doleze do okamžiku, kdy tady zbyde, řekněme, centimetr. Vy si možná myslíte, že pak už je to jednoduchý, že ten centiář udělá epič. Jenže. Tady se začnou dít úplně jiné věci. A pochopíte, že jsou zákonité a že jsou správné. Ten člověk totiž, to už je takhle někde pár životů pod šestou čakrou, už má neuvěřitelné vibrace, už toho Boha má v sobě hodně. A už ví, že může ovlivňovat kolem sebe lidi a dění s těma myšlenkama a začne si s tou myšlenkou své dokonalosti a nedostižnosti pohrávat. Ten Bůh v něm už je v takové úrovni, že ten člověk třeba někam takhle přijde mezi lidi a všichni udělají jenom a nic by promluvil. Jenže on začne v tuhle tu dobu hrát takovou dvojí hru. On začne vydávat to charisma toho Boha v sobě za sebe před těmi lidmi. A začne dělat magii. Začne prosazovat svoji vůli do stvoření. Ten člověk už je samozřejmě v určité léčitelské fázi. On už má takové vibrace, ale on neví, že ty vibrace nejsou jeho. Že neléčí on, ale Bůh v něm. Ty jeho už je tam strašně hodně, samozřejmě. Tady se, prosím vás, v této úrovni rekrutují spousty léčitelů. Je jedno, prosím vás, co umí. Někdo Boha slyší, někdo ho vidí, někdo ho cítí, někdo rozumí bylinkám. Jsou různé vlastnosti, které tady mohou být projeveny. 
pro lidi, kteří ještě v těchto úrovních nejsou, aby jim bylo pomoženo. Ale pozor, protože ty lidé, tyhleti, začnou vydávat a bohovat v sobě za sebe, skrývají se za ty boží dovednosti, Takový člověk, takového člověka poznáte, protože on začne vykřikovat, já jsem vyléčil tolik a tolik rakovin. A já jsem vyléčil tolik a tolik ručníků. Za prvé tyhle lidé si berou peníze, prosím vás. Jestliže, pozor, léčitel si smí vzít peníze, ale musí to mít takzvané božské důvody. Za prvé by neměl mít svoje trvalé zaměstnání. Třeba to bude důchodce, který si rád přilepší něčím, ale zase, aby to byla boží vůle, tak ti lidé musí, to musí dát dobrovolně, protože pro někoho je 10 korun hodně a pro někoho je 10 tisíc málo. Takže když ten člověk pohrdne pak třeba 5 korunou nebo 10 korunou a řekne, a to dělat nebudu, to mi za to nestojí. Uvědomte si, že taková bytost je vlastně pyšná. A co se děje s egem, když ten člověk je pyšný? Místo, aby ty dva centimetry se tady v té láhve odkařily do ztracené, oni začnou přijít. Tomu člověku se pak dějí skutečně různé věci. Samozřejmě magie se dělí na dva typy. Je černá magie a je magie bílá. Když vám někdo bude tvrdit, že magie je bílá, je dobrá, nevěřte mu, obě jsou špatné. Já vám vysvětlím, co se děje u bílého mága a jak zasahuje do stvoření a neměl by. A, ale samozřejmě vezmeme to postupně. Černý mák, prosím vás, bude zasahovat do vás uměle. Černý mák neví tohle učení. To je vlastně Ježíšovo učení, teď jsme o tom mluvili že vám vlastně vysvětluju dopodrobná, nejme tomu větu Krista, otec a já je vnitřní. Vidíte, vy jste jedna vnitřní vnitřního těla. Tohle, prosím vás, je strašně důležitý moment. Tohle bude základní pohled budoucího člověka na této planetě. Tohle to uvědomění, že jste bohové. Paralelně tady existují dvě fáze, které se prolínají. On žije ve mně, to uvidíte na tomhle posledním obrázku, a vy žijete v Bohu, vy žijete v něm, ve velkém božím těle. Tohle se děje skutečně současně. Já jsem ty, a ty jsi já. Je jedno velké já jsem. A je jedno, jak to druhé já vypadá. Všechno jste mi, prosím vás. Takže zkuste si představit, co se asi děje na prvé v osudu a po zdravotní linii v těle černého mága, který ovlivňuje svoji vůli druhý lidí. Znám černé mágy, kteří posílali šíleně silné energie na druhé lidi za městě. Vyvarujte se takových věcí, je pravda, že vy všichni už tu magii máte za sebou, jinak byste tady nebyli na to přednášce. Neexistují náhody, to uvidíte tady na tom posledním drážku, jak neexistují náhody. A pár životů, hodně drsných, se ten člověk prožije, protože On si přidělává ego, takže se mu situace zhoršuje. On si ubírá Boha v sobě, takže se mu přestává dařit. Tyhle lidi poznáte podle toho, že oni si skutečně berou určitý sazby do své léčení. Takovým mágům černým přestanou chodit pacienti. Třeba jim i ustřihnou elektřinu. Nemají co jíst. Daří se jim špatně, že oni chtějí jen ty peníze. Jako by těch, oni nevidí toho člověka. Navíc, oni neznají, Tenhle systém, kdyby ho znali, tak by tu magii samozřejmě neměla. To znamená, že ten člověk k ním přijde na léčení. A protože tu vibraci, ta bytost už má, už je samozřejmě pozor, já, abyste se nemýlili, já miluju i všechny černé mágy a bílé mágy, celé stvoření dokonalé, protože kdybych to nedělala,
nepoznala, už bych porušovala ten zásadní pohled toho božího těla. Uvědomte si, že oni jsou tady, což je zase mnohem vyšší fáze, než kdekoliv tady jinde, v těch předcházejících životech. No. Takže pouze fáze, kterou my si musíme pár životů prožít, aby nám to ego přibylo, aby jednou nám došlo, že tu svoji vůli musíme odložit. Tady ještě v černé magii ten mágí prosazuje tvrdě. Tady to je ještě tvrdě. No. Tyhle lidi už mají ale vibraci, takže takový pacient k němu přijde, má třeba problémy na dvojce, on mu pomůže, on mu už skutečně stáhne karmický zápis, člověku se uleví, zaplatí mu, odejde. Jenže protože mu nevysvětlí ten člověk příčinu, kde ji udělal, on od ní na zastávku, na autobí svojí zastávce čeká, vzpomene si na blbou tchýni, prd, a už to tam má znova, jo? Za dva dní se ten zápis karmický prolne a už mu je zase špatně, ale protože ten člověk dosáhnul určitého stopně uvolnění aspoň na pár dnů, tak se znova vrátí k tomu člověku, který mu pomůže. Prosím vás, všechno je jenom energie. Já de facto ty výklady, které vykládám, jsou nesmírně pro vás důležité, důležitější než cokoliv jiného. Už tady prosím vás probíhá léčení a vám chci třeba poukázat na homeopatii, která je úžasná. Říkali mi, že v současné době, v téhle době, už nebudou zabírat alopatické léky většině lidí. Skutečně navážeme na homeopatii. A homeopatický lék vlastně vám dodá toho záznamu karmického, kde máte nějaký zdravotní problém, vám dodá tu energii, jako kdybych vám vytáhla zpátky z těla de facto karmický zápas. Jenže alopatický lék vám samozřejmě nevysvětlí a neudělá výklad. Že jo? Takže je zapotřebí změnit chování, aby znova jste si to nevytvořili, aby se vám ulevilo trvalé. Ta výuka je nesmírně důležitá. Proto nad šestkou je duchovní učitelství a já jsem duchovní učitel, prosím vás. Takže černá magie ne. Pár životů si prožije ten člověk černou matlíně. <kly> na Češ nastává období, kdy už začne chtít pomáhat lidem. A začne dělat magii bílou. To je totiž bílej má. Jenže ještě bílej má, to nedělá pro ty lidi. Přestože jim chce pomáhat. Jeho úmysl je pišnit. On to dělá vlastně pro sebe. Já jsem včera vlastně vyprávěla o těch úmyslech v tom zdravotnickém zařízení, abyste věděli, že vlastně se která by skutečně pracovala vší silou pro druhé lidi, ale dělala by to pro to, aby se ukázala, tak to dělá pro sebe. Prosím vás, nahoře boží tělo hodnotí vaše úmysly. Ty jsou důležité. A ty jsou velice skryté do egoismu někdy. To, že člověk někdo dělá stejnou věc jako třeba já, tak ji nedělá stejnou, protože jeho úmysl je jiný. Jo? Proto se také říká, když dva lidé dělají to tež, není to to tež. Ano, jo? Tyhle ty, prosím vás, moudrá, které vznikají mezi běžným lidem, je hlas Boží. Těhle těm pořekadlu věnujte, prosím vás, vždycky velikou pozornost. Ta skutečně přichází od Boha. Jo? Je čistá. Takže už víte, že bílý mák chce pomáhat, ale aby se pišně. Takže on to dělá pro sebe. Jenže to ego ještě je tak silný, ono vlastně přibylo, že on si to ještě neuvědomuje. A teď si představte, že on si myslí, že pomáhá. Já vám teď ukážu, jak nepomáhá, jak komplikuje všechno. Už jsem, už jsem vám řekla a víte, že Tadle osa je prosím vás daná. Vaše nadjá si vybere od A, kdy se narodíte určitým rodičům, ti vás naučí do dospělosti do bodu A míře vašeho ega, aby kontinuálně vaše učení přes spousty životů minulých navazovaly.
pardon, něco jsem si zase vzpomněla, nebo na to zapomenu. A pak si odříváte učení do bodu B. Jenže ve vašem genomu máte třeba napsáno, že v 36 letech dostanete rakovinu. To znamená, že krátce předtím, třeba rok předtím, prožijete těžkou zkoušku, kterou nezvládnete, a třeba souseda, s ním se nedohodnete na tom, že jeho ovoce, že jeho hrušky vám padá na váš krásný sestříhaný právník a pěkně vám to tam znečišťuje. A vy ho začnete v jedné chvíli nenávidět, pohádáte se s ním a prožijete si záš. Tak. Vy skutečně v těch 36 letech onemocníte rakovinu. Ve vašem genomu je to velice důležitý bod, protože ve vašem genomu taky ale je, že vy se z toho dostanete. Za dva roky se z toho dostanete. Člověk, který onemocní takovouhle nemocí, pro nás vlastně zatím neléčitelnou. Když se otevřou ty poslední dveře v tom tunelu, takhle v zádu, tak ten člověk může přehodnotit skutečně to, co dělal, svoje chování a vztahy k druhým lidem. A pokud to přehodnotí, a už jsem mluvila o tom, že to přehodnocení přichází, když si člověk sáhne na svoje dno. Ale to dno máme každý někde jinde. Jo? Někdo ho má metr, někdo ho má dva metry, někdo ho má centimetr. Zkrátka je to určitá míra, kdy mu to dojde. A teď si představte, že vy to dno budete mít tady ty dva roky. Už samozřejmě v těle se udály změny, vytvořil se tam nádor, takže jdete do nemocnice, prožijete si nějakou chemoterapii, posléze operaci, možná uzařování. Mezitím samozřejmě přehodnotíte všechny věci a chybí vám dva měsíce do toho, abyste si sáhli na dno a zjistili, že vlastně to, co prožíváte dneska, že to nemuselo být, že jste kdysi dávno nenáviděli kvůli pitomým hruškám tamhle toho souseda. Máte jiný priority. Změní se vám pohled na svět. Proto ta nemoc přichází, proto zkouška. Jenže mezi tím v tomto období potkáte bílého mága. Protože i bílí mágové samozřejmě musí zasahovat do stvoření, aby jednou taky odložili tu svoji bílou magii a tu svou bůli, kterou prosazují. Takže ten bílý mák se vám připlete do cesty. A chce vám pomoct. A skutečně vám pomůže. On si myslí, že vám pomohl. Běžně lidi si možná taky myslí, že vám pomohl. Já vám ukážu skutečnou pravdu. Vám scházeli dva měsíce do toho, abyste pochopili při dosažení svého dna, že ten soused vedle je úžasný člověk, že to bylo zbytečné to všechno s těma hluškami. A tehdy, kdy jste nastartovali svoje vlastní budky k tomu, aby přehodnotili svůj vztah jedna k druhý. To znamená, nádor by se přestal i po těch operacích a chemoterapiích sám jakoby rozmnožovat, protože ty buňky začnou myslet jinak. Jenže vy jste toho nedosáhli, zasáhnul dva měsíce předtím člověk, který prosadil svoji vůli, protože se chtěl pišnit, že někomu pomohl. V tom případě ten bílej mák je taky takhle očkrtnutý, tam jsou taky dopady, protože zasahoval do dění, do kterým ho nic nebylo. Jo? A vám, protože jste prošli už určitým časem, který my tady v těle prožíváme, uběhl čas, kdy už dávno jste měli mít třeba, dejme tomu, ještě 15 let do bodu B, klidný, poklidný osud, klidný život. Jenže to pochopení, které mělo přijít v tomhle bodě, nepřišlo. A vám místo klidního 15-letého života ještě do těch 15 let třeba přibylo 5 let ještě docela drsných situací s někým, abyste pochopili a dolezli na svý dno. 
Ten člověk si jenom myslel, že vám pomůže, prosím vás. On vám zkomplikoval váš osud. To je zasahování skutečně do Boží vůle. E, uvědomte si, já se vám tady celou dobu snažím vysvětlit, že nikdo jiný vám nepomůže, jenom vy sami sobě. Všechno ostatní je jenom berlička a pomůcka. Nejdůležitější na tom všem, co s vámi tady dělám, je, že vám tohle všechno vysvětluji. Jste věděli, co nedělat, nebo co dělat a jak se chovat. Abyste jednou provždy odložili veškerý karmy a karmičky a byli zdraví a šťastní a spokojení. Všechno se vám zobrazí na vašich skafandrech. <těk> Takže, jestliže se pár životů prožijete jako černý mám, což jsme dělali všichni, samozřejmě i já jsem to kdysi dala ten penál. A pár životů jako bílej má, to jsme taky dělali všichni. Tak najednou se narodíte tady, to už je velice blízko, šestý čakry. Začnete v této fázi už skutečně mít neuvěřitelnou intuici. Přichází vize a jednoho dne dostanete takzvanou nabídku. Je to dva roky nebo tři roky zpátky, když mě volala moje starší dcera. Já jsem říkala, maminko, já jsem měla dneska zvláštní sen. Mně se zdálo, že si ke mně přišla s nějakou cizí ženskou. Bylo to v cizím baráku, byl divný, nikdy jsem ho neviděla. A ty jsem mi řekla, Lucí, pojď s náma na půdu, já ti tam něco ukážu. Tak já, protože jsem viděla tebe, znám tě, důvěřuji ti, vím, že jsi čistá. Jsem na tu půdu s tebou šla. Jenže najednou přijdeme na půdu a ty jsi mi řekla věc, která mě šokovala, protože jsem to nepředpokládala při tom tvém tváru, že jo, znám tě. A řekla jsem mi, Lucí, jestli něco chceš, tak si to řekni. Tak jsem něco řekla, ty si začala mávat rukama, jak větrný mlín a najednou to tam bylo. Tu ráno mi došlo, že to nejsteš ty. Tak jsem se podívala do tvých očí a viděla se ten studený, netečný pohled. Prosím vás, vaše ego, už je smazaný, ten úžasný černý pán, je dokonalý, skutečně učitel. Se dovede přepít na to, aby vás strhnul, stáhnul. Ale to moje dítě tenkrát samozřejmě to prohlídlo, vidělo ty studené oči. On je má studený, on je vlastně zákonem hmoty, prosím vás. On vás proskouší tady v hmotném světě a je dokonalý. Milujte ho. Láskou se k tomu bráníte. Kdokoliv z vás ví, já můžu mít najednou vnink, rychlou negativní myšlenku. Jenže ona vám nepatří, je od něj. On jenom to zkouší. A jestliže zkouší a nebudete reagovat, nebudete vytvářet to zlo a vytěsňovat Boha v sobě. Váš Bůh chce mít jedno jediné. To je v srdci. Máte Boha v sobě jedině tehdy, kdy chcete mít v sobě dobro a konáte ho. A vám černý pán našeptává cokoliv, prosím. No. Tak. Já se ještě tady vrátím k linku Bibli. Zapomněla se vám říct ještě před přestávkou, že v Bibli se píšou zvláštní věci, které mnozí lidé nerozumí. Je tam taky psáno, že v téhle době, která bude hodně krutá, když jsme pro zkoušení, to už jsem vám ukázala, proč. Přijde velký boží sol, který bude soudit živé a mrtvé. Což mnozí viděli kdysi dávno, před mnoha lety, jako že teď se budou odbírat hroby, a budou ty zombí tady chodit a viděli různý apokalypsy. Já vám to vysvětlím, prosím vás. Ano, ty by je pravda vždycky, ale je dočasná a lidé tomu nerozumí. Ano. Uvědomte si, že třeba tvoje poslední schránka vývojová je tahle. Ale za tebou je spousta mrtvou. Hned si tady hrál, jsou to tvoje role, které si nechal vždycky po určitých letech 
zakopaný v různých hřbitovech tady na té planetě. Ale tvý mrtví jsou v tobě, protože ty zkušenosti z toho životu si si přinesla sem. To jsou tady pořád s tebou. Tohle prosím vás máte všichni. Ano. Tady se pouze bude soudit vaše současná přítomnosti, úroveň. Kam až za těch 2000 let v tom platonském měsíci, kdy byste to dotáhli, a jestli smíte projít do vodnáře nebo ne. Takže vidíte, že to pravda je. No. Další nepravda ve vašich očích, pozor, v očích druhých lidí, kteří o tom neví nic, je pravda původní Bible, která se psala za Ježíš. Bible se píše, že existuje hřích. Prosím vás, hřích není. Je pouze evoluční vývoj. Člověk nemůže skočit z prvního schodu na desátý, to by vaše tělo nepřežilo, byste umřeli, ten vývoj nejde. Takže my jdeme tak, že uděláme krok, zakopneme, děláme jakoby chybu, říkám jakoby, chyba neexistuje. Ta chyba je vlastně důležitá proto, abyste eliminovali pocit, co je dobrý a špatný. Je to to samé, jako když bude vědec, ten vědec bude na tisící pokus vymyslí něco pro lidstvo, důležitého, co nás posune dál. Ten vědec ví, že první, jakoby, špatný pokus není špatný. Ani 50., ani 999., protože je to jenom pokus, který mu ukázal, že tu dice špatné nebe. Všechny ty pokusy jsou dobré. Takže vidíte, že vaše omily, kdy zareagujete špatně ve vašich očích, to není. Prosím vás, je evoluce. Držte se striktně vašich přítomných okamžiků. Víte, samozřejmě existují tady bytosti v různých fázích a potřebují získávat různé zkušenosti. Ale vy všichni, jak jste tady dneska, jste v úrovni a proto jste sem přišli, abyste se dozvěděli, a zbytečně se nekomplikovaly cesty různými kůzy, prosím vás. Já teď chci mluvit o neznalosti některých kurzů, které s vámi budou hrát různé hry. Budete si hrát své minulé, minulé zkušenosti a oživovat si minulost, která už dávno není. A tou bytostí, která tam v tom čase byla, už není. Zkuste si představit, že máte dědečka a před 30 lety jste s tím dědečkem prožili nějakou mošklivou událost. Jednoho se třeba jdeme tomu o majetek, a jste se pohádali, když jste, jste spolu nemluvili, na čiž dědeček zemřel a už je 20 let mrtvý. A protože samozřejmě ten zápis si nesete ten pocit, že tam jste to udělali špatně, vás to tíží. Přijde i nějaká nemoc občas. A protože vás to tíží, vyhledáte nějaký takovýhle kurz, který vám nabízí pomoc. Tam si zahrajete hezky hru, oživíte v sobě ty vzpomínky před 30 lety, ty situace, která se vám nelíbila. Jenže přijedete z kurzu domů a dva, tři dny prozhracíte. Je vám špatně. Prosím vás. Já jsem vám vysvětlovala, že všechno, co neumíte v karmě, co se na vás navěsí, vás dožene v budoucí přítomní chvíli. Jestliže tady a teď nebudete si vyčítat, že jste tenkrát před 30 lety zareagovali s dědečkem špatně. Dočkáte se. Přestože dědeček je už v neprojeveném světě, navštíví vás Stejný Bůh s jinou tváří jiného člověka, který vám naservíruje podobnou situaci, jestliže ji opravíte. Opravili jste i dědečka s událostí před 30 lety. Všechno vás dožene v přítomnosti. Nešťourejte se v minulosti, co jste komu kdy řekli, jak jste udělali z oblbosti. Soustředte se na přítomnost, kdy všechno budete moct opravit. A nevěřte takovýmhle kurzům, prosím vás. No. 
Uchraňte se zbytečných komplikací, nevolnostem, bolestem, které můžete prožít. Dobro. <laughs> tak. Jestliže dostanete tu nabídku, jo, já jsem to nedopověděla, to bylo důležitý. No. Takže ta moje dcera prohlídla, že vlastně to nejsem já. Usmála se na toho satana a řekla mu, ale maminko, to já nechci. A říká mi, mami, ty jsi se zatvářila tak kysele. A je, když foukneš do svíčky, zmizela si. Já jsem se zbudila tak krásným pocitem. Ano, ona odbítla nabídku toho ega, který se tvářilo, vypadalo jako já. Protože mi věřilo, ono, že jo, on, on, on je lišák, on je lišák. Tím pádem cesta byla volná. Tohle prosím vás, v různých fázích jiných je vaše nabídka. Nezapomeňte, že on vás musí prozkoušet, abyste byli čistí, abyste se do božského světa nevěděli skutečně jen tak zadarmo. Takže on vám bude házet různé špeky, on přesně moc dobře ví, co chcete a jak je I zvědavost je chtění vědět. Já mám pozor. Jestliže existuje Boží tělo, v pravou chvíli se dozvíte informaci, kterou máte vědět. Než těurejte do věcí. Jo? Ne, 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 ne. Pak se dozvíte všechno. Navíc, musím vás upozornit ještě na jednu kouzelnou věc. To jako máme <coughs> kolektivní, prosím vás. To znamená, že jestliže vy ustojíte už to ego v sobě, tak to samý ego přes druhýho člověka, ten samý satán, vám může mrsknout hezky pěknou zkoušku. Já jsem zažila neuvěřitelnou věc s jednou mojí známou, která miluje svého muže, ta rodina je dokonalá. A on ale jezdil na služební cesty a ona v dlouhých večerech, někdy když chodila potom víte, Stala se o děti, tak najednou prožila pocit zlosti na něj, že teda on si odjíždí pryč, že přitom on vydělává na hypotéky, které samozřejmě potřebovaly splatit i baráky, i, 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 i dvě auta a všechno. A já jsem trpělivě vysvětlovala, prosím tě, on je sice tamhle v cizině, ale vydělává na váš barák tady, on je tady s tebou, on tam jde kvůli tomu, aby tady jste mohli žít. A ona je to kouzelná bytost, ona to pochopila. Na Češ jednoho dne mi volala, říká, že jako brzdíte, já k tomu musím přijet, spodívat se na mě. A říkám, co se děje? No přijeď, přijeď. Na Češ jsem si ji posadila, teď jedu takhle do té páteři a v tu ráno přes pusu se mi draly věci. Ten otec to potřeboval říct, jo, já jsem taková budka prázdná, prosím vás. Sice vidíte tvar a jméno, ale tak to není, já nechám mluvit jeho. Takže se mi draly věty a říká mi, prosím tě, já jsem ti zapomněla, nevím proč, říct jednu důležitou informaci. Jestliže něco ustojíš už v sobě, už to umíš, přijde pro zkoušení nečekaný od druhého člověka. A teď ona takhle rozhodila ruce a říká, no to se mi zrovna včera večer stalo. Včera večer chodím po baráku šťastná, spokojená. Milovala jsem toho svýho muže, přestože byl zrovna v cizině a za špatného počasí byly ledy, sněny po všech dálnicích. Děti spokojení psali si a najednou mi zazvonil telefon. Víte, dokonalost sama. Volala jí sestra, která miluje toho jejího muže, ta rodina si skutečně miluje, oni jsou kouzelní. A ta sestra, která taky nikdy neštěurá do věcí, ten satan přes ní promluvil. A říká jí, co pak děláš? A ona, je mi tak dobře, chodím po baráku, děti píšou úkoly, už jsme se najedli. A najednou ta sestra nečekaně říká, a co dělám? Že ten hajzl je zase v cizině. <laughs> říká, v tu ráno to šlehlo. Měla balík, tak to nebylo jí špatně, že samozřejmě. Jo, to je ono. A ona, Zrovna, jak se mi to tlačilo přes to pusu, skutečně to tam bylo. No, takže prosím vás, pokud už to ustojíte, přijdou z okolních těl. Ty 
takhle vaše ega, který budou promluvovat a budou vás lámat, aby vás ulomili, protože on je skutečně dokonalý učitel. Jo? Ještě jsem nepromluvila o meditaci, prosím vás. To je strašně důležité. Abyste věděli, proč tady lidé meditují. Už jsem vám vyprávěla, že nesmírně miluju pana doktora Tomáše a mílu. Ale on je mi blížší trošičku než mýla. A Já jsem s panem doktorem Tomášem měla neuvěřitelné zážitky a i, i po jeho smrti on ke mně chodil v noci a učil mě. A bylo mi to vždycky divné, protože já jsem nikdy nenedikovala, prosím vás. A zjistila jsem samozřejmě po letech, proč jsem nemeditovala, musím vám říct proč. A samozřejmě meditace je dobrá, to se taky dozvíte, a taky pro koho je dobrá, proto vám to teď budu vyprávět. V roce 1998 jsem byla v Lucerně na přednášce pana doktora Tomáše. Byla to nádherná záležitost a tenkrát jsem měla u starší dceru 16 let, začátkem roku. A ona tenkrát říká, maminko, já pojedu s tebou. A oni ty lísky stály docela hodně, jelo se s Jiříkem Bondrákem, on zařídil autobus, takže z té jel autobus. A já jsem cítila, že ta lucka není připravena, že tam ještě kdyby něco stáhlo, to divný. Na místě lísky stály hodně, že? že jsem si říkala, dobře, tak Lucí, nechceš počkat, to je ještě brzo na ten... Ne, mám já tam musím, říkám, dobře, tak jo. Tak jsem vyslila peníze za jistky a jeli jsme spolu. Já jsem zažila neuvěřitelnou věc a skutečně, že bych poslechla sebe, ale byla jsem pokorná, vzala jsem ji sebou. My jsme si sedli, zašla přednáška, ta holka usnula jak kůň před <laughs> Slintala, padala do ulicu, takhle se tam také. Tam se lidi řechtali, že koupili do závěru byla přestávka, ona se zbudila, šla na záchod, napila se, zašla přednáška a dochrápala to až do konce. Vyhozený peníze. Ne, ale já jsem o tom nechtěla mluvit na týhle přednášce, ale samozřejmě mi došla, říkám, že je Maria, mně se tam líbilo, já jsem se všem souhlasila, rozuměla jsem tomu, ale nemeditovala jsem. Což bylo jiné. Jenže na této přednášce vyprávěl pan Tomáš strašně důležitou věc. Vyprávěl, že celá léta se věnoval meditacím, ale neměl žádný úspěch. Až pak jednou mu přišel do ruky nějaký materiál o čtení od jednoho duchovního mistra, který tam vyprávěl, že vy, i když to neumíte, skutečně vytvořit tu lásku otci, i pomyslnou, jako by nahoru, ji můžete zahrát jako na divadle. Takže on to zkusil a skutečně okamžitě spadnul do samády. Tak a teď se vrátím ke mně. Já jsem, je pravda, že jsem se na to ptala otce přímo, jak to, že nemusím meditovat. A teď dobře poslouchejte. On mi řekl, ty nemusíš, protože ty jsi šťastná a spokojená. Každý okamžik, i když vaříš oběd, těšíš se na to, jak se ty lidi pochopnou, když si čistíš oty, že nebudeš dělat hostů a divný pocit je druhý lidem, když se na tebe budou koukat, jak ji máš zablácení. Zkrátka děláš všechno pro radost druhých a tím pádem i sobě. Seš spokojená. A když jste spokojení, tak už víte po té přednášce, že čakra je optimálně otevřená. Meditovat prosím vás musí lidé, kteří nejsou spokojení na čakra. Teď si představte, že ta čakra je tak sevřená, jestliže prožíváte nějaký odmítání emocionální. Pak přijde bolest nebo nemoc a ta vás zpřítomní. Sakra, když vás něco bolí, tak jste přítomnosti a nemůžete myslet na něco, že vám vadilo. Protože 
to stvoření je dokonalý, je to všechno energie. Jestliže vás něco bolí, tak jste tady a teď a cítíte tu bolest. Boží tělo je geniální, prosím vás. To je neuvěřitelná energetická záležitost, dokonalá. Takže, vrátím se k samátí. Přestože jsem v životě nemeditovala. Přestože skutečně jsem si nemusela, protože jsem byla spokojená na všech čakách a šťastná v jakýkoliv činnosti. Já jsem si šla třikrát za svůj život lehnout, teda aspoň každou noc, <laughs> Ale stalo se mi to, když jsem vás třikrát. Když jsem usnula, uprostřed noci výbuch, šílený výbuch, světlo. Já jsem viděla světlo se zavřenýma očima, s otevřenýma očima, já jsem si myslela, že jsem oslepla. Mnoho hodin až do rána jsem jenom drnčela v neuvěřitelných slastných pocitech. Je jedno, jestli vy se snažíte dostat v meditacích nahoru. Jestliže jste připraveni a jste spokojení, nemusíte meditovat. On si pro vás šáhne sám. Tady to pouze po proto uvolnit ty vaše čakry. To je jednoduché. Tak pojďte spokojení. Jakmile prolezete, nebo projedete, tak už zbývá jenom pár životů v jednoho dne v posledním životě. Takhle vyjede vaše hadí síla a skutečně, prosím vás, je to nádherný had. Když vás zasečí dáská ohromná hadí tlama, takhle projede a taky delší za několik hodin. Přetrvává třeba i několik dní. Pozornákové to někdy vyvolávají umělé určitýma duchovníma cvičeníma. Nedělejte to. K tomu dolezete svojí spravedlností, morálkou, normálním, obyčejným životem. To, co vám dává vaše přítomnost, zachovejte si jedině jenom tak, tak, jak byste chtěli, aby se zachovali k vám druzí. To je jediný pravidlo, který vám prosím vás doporučí. A jednoho dne tahle hadí síla vyjede nad hlavu, sjede do tohohle duchovního srdce a vy se rozplynete. Pak jdete po ulici a na kohokoliv se podíváte. Jste vy. Není nikdo druhý. Tady přestává myšlení, že je tedy intuicí. Proč bych do tebe píchala? a ubližovala ti, když píchá sama do sebe. Tady vzniká karma. No? A naopak, proč bych ti něco nedala ze svého, když to dávám sama sobě? Přestáváte žít tenhle pozemský život. Změní se vám úplně myšlení. Jste všechno. Nemusíte se ničeho bát. On vám taky nikdo nic neudělá. Takže byste někomu něco udělali, ale vidíte, že to je nemožné v tomhle tom stavu myšlení. A teď vám tohle všechno ukážu v úplně jiném obrázku. Tohle už je poslední obrázek. Prosím vás, já bych chtěla vědět, kolik je hodin. Dvanáct. Super, super. Pak můžeme ještě se ptát, když budeme chtít. Jo? A pak ještě dolosujeme, zase špatky, aby jsme byli jedni z těch. Tak, podívejte tady na tu čmáranici. Tohle dole, od této hladiny, směrem dolů, je zase náš projevený svět. Tady dolů. Tady co jsou takový ty klky, jo? Tady nahoře je to neprojevený, tam kam odcházíme, to jsou vás umírat. Mohla bych poprosit o otevření okna. No na chviličku, děkuji. A tahle hranice, prosím vás, mezi projeveným a neprojeveným světem, ta prochází tělem každé ženy. Protože žena jako stvořitelka vytváří nový skafandr, <laughs> neboli nový tělo pro novou duši, která se přichází, což je část Boha. A tady si jsem vybral tenhle ten úsek si prožít, jo? A dívejte se dobře. Tady uvidíte skutečnou pravdu. Ta žena porodí. Porodí to tělo. 
Ale to tělo nejste vy, vidíte to? To je pouze šlupka, která tady udrží toho Boha. Vidíte to? Ten Bůh je tohleto šrafování. Jo? On se sem prolne do té hmoty, aby tady zahrál hru. Taky jsem vám vyprávěla, že jakmile se to dítě narodí, je v jednotě, ono je čisté. Tady nejsou myšlenky, protože to už víte, že myšlenky jsou od Eda. To je to, co mrsknul Satan na tu vásánu. Ukradni to. Vaše myšlenky, prosím vás, nejste vy. Vy jste bytosti, které až se zbaví myšlenek, budou žít intuitivně. Tak se nám uleví. Neposlouchejte ty myšlenky, jo? ty se bezřední. Takže vidíte, že myšlenky nás oddělují od otce. Nezapomínáme. Tak je myšlenka, myšlenka, myšlenka. To ego tak kecá, že tam není nikde mezera. Ale jakmile už máte to ego minimalizované, já už tolik toho nechce. A jo, já jsem to sice dostal, to je fajn, ale chtěl jsem to růžový, nechtěl jsem to být modrý, jo, to je furt něco. Jo. Vždycky to chce ego jinak, než to je. Vidíte, není v přítomnosti. Ono je vymístění buď budoucnosti, kde to chce jinak, nebo v minulosti se steká, že se to tak stalo a nechtěl to tak. Jo? Ne. Ego umírá v přítomnosti, prosím vás. Jsem tady proto, abych vám zavraždila ego. <laughs> Takže ve dvou letech toho, ži- toho človíčka, života toho člověka, poprvé nastartuje myšlení vstupem do duality. Poprvé to dítě řekne já. A ego. A začne. To chci, to nechci, to bych chtěl zase jinak. A kecá, kecá, kecá. A to dítě během pár let začne žít v oddělenosti. To je vaše jméno a tvé. To je role tohoto života. Vy si pak myslíte, že jste Josef Novák, tahle kulička. A zapomenete na to šrafování, který ve vás žije, prosím. Jenže přesto, že vy o tom nevíte, že ho tam máte, on tam je. Můj nejstarší vnuk se jmenuje Giovanni, je to kouzelný stvoření. A když se narodil Rafael, tak jednou moje dcera s ním měla nepovědětelnou zkušenost, protože to bylo samozřejmě v období, když už byl trošku starší. A jednou před se na ten žovánek říká, rocím se, mami, když zatáhneme lety, tak já můžu klidně zlobit. Když se to neuvidí, a dostanu hodně dárku. Rocinka se smála, ona ví svý, a říká, žovánku, klidně si zatáhni lety, vles ty do skříně, dej si na sebe deset dek, zhasni. A to dítě najednou vytřeštu oče a říká, tak proto? <laughs> to klucka zdestřela, že jo, samozřejmě, protože věděla, že se rozví něco zajímavého. Ten malý druhý vyprávěl situaci před půl rokem, kdy byl na fálu úplně malinký, byl nedýmko, a on strašně špatně spal. A usnul Půl pátý, jo, před půl pátou do kdy Lucinka o dva bloky chodila do školky do Jovánka. Tady bydleli, tady byla škola, veliká škola, asi pro tři tisíce dětí. A každý den před tou školou stály stovky skutečně dětí. Veliký chvíli habán, než, než se ta škola vode, už nemá šlo dovnitř. A vevnitř v té škole byl školník a měl ohromnýho psa. Ten pes byl zvyklý na ty davy dětí před školou a po škole, nikoho si nikdy nevšímal. A za tou školou byla školka, do které ta Lucinka chodila, a ona tenkrát nechtěla toho rovčka zbudit. Tak to riskla. Utíkala do školky. A Giovanni, který každý den chodil rád domů, najednou jako s udělání, to je jako s udělání, nechtěl domů. Něco tam ty děti hrály. 
Ne, já ne, kudu, teď se dohadoval, teď ona mu pohula botu, on si ji sundal, spoblíká mu bundu, on si ji sundal, ale ona ho samozřejmě jako máma uměla donotit. A teď šli okolo té školy a on v tu chvilku teda já navážu na co, na to jejich povídání, co si povídali. A on říká, ty lidi se maminko, pamatuješ, jak jsem tenkrát nechtěl jít ze školky? Říká, no, víš, ty jsi šla přede mnou, Točila si se a říkala si, Joanku, prosím tě, no, tě jsem nervózní a už jsme měli být dávno doma, co když se rapíček zbudí, je tam sám, je to milinko, může se mu něco stát a jsem to neměla dělat. A já, jak jsem byl naštvaný, že si mě vytáhla z té školky, že jsem chtěla hrát tu hru, tak když si se otáčela zpátky, já jsem na tebe vyklás jazyk. A že nebudu, chytil se takhle plotu od té školy. A ten pes, který v životě se nikoho nevšiml, tak by startoval na půlku. Že on se tak strašně lek, skoro se počul, a on skočil až na chvilku chodí a upaloval za tou mámu. A on si uvědomil, říkal, a tak proto. Ano, prosím vás, jo. Tohle by se nestalo, tohle ten náraz, výboj energie i od toho zvířete, kdyby tohle nebylo zapotřebí narovnat. Když tam je, prosím vás, tyhle děti jsou vědoucí, jsou kouzení. Takže já se vrátím k tomuhle obrázku. V tomhle okamžiku, já jsem se vám ještě nezmínila o důležitý věci. Všechno se, prosím vás, děje v trojnosti. Musíte tak jednat. Mluvit. A i myslet. Pokud třeba na jedničce, Budete vidět optimistického člověka, který už se chová a mluví optimisticky, ale on přijde domů a prožívá svoje stresy. Prosím vás, to není optimista. Je to pesimista. A ten člověk, vy mi řeknete, nevěřím, když tvrdíš, že pesimisti jsou haprus na nohy, že jim se uzavírá jednička, takže to jsou takové ty kyčelní věci, kolenové, různé zlomeniny, jo, ke stáří. Ne, ten člověk by dožil hlubokého stáří, zdravý, kdyby byl optimista, prosím vás. A ten člověk skutečně není optimista, on je pesimista, i když se zdá být optimistou. To samý mi řeknete na trojce, když vám řeknu, že každý člověk, který prožívá zlosti, má špatný žlučník a játra. A mě samozřejmě žlučníkový záchvaty. Už jsem vám vysvětlovala včera, co se děje ve fázi strachu s játrama a se žlučelnýma cestama. A Teď si představte, že vy mi řeknete, já znám jednu úžasnou paní, ta se neumí zluvit. A teď se vrátila z operace žlučníku, nemáš pravdu. Ta paní, byť to neřekne na hlas, může prožívat zlosti v duchovní. A jenom třeba k sobě, že něco neumí. Ale i ona je Bůh. Věřte mi, ta paní. V mysli nedělá to, co dělá v konání a v mluvení, ale dělá to. Jo. Všechno je skryté, jenom jakoby. Všechno je pod hladinou. Všímejte se konání, uvidíte věci pod hladinou. Ale uvidíte je tehdy, kdy všechno budete považovat za dobré a nerozhodíte.